les filles, bienvenue sur ma vidéo premier trimestre de grossesse. Je vais essayer de répondre au maximum à toutes les questions que vous m'avez posées sur mes stories que j'avais mises sur Instagram et vous raconter eh bien, tout ce qui s'est passé, le début, l'annonce, euh, les moments difficiles du début également, ce que j'ai fait durant ce premier trimestre, également les symptômes que j'ai eu et que je n'ai pas eu, également toutes vos questions par rapport à Dals, Danse avec les stars et mes futurs projets. Alors, je me suis prise des petites notes parce que bien évidemment, je suis très studieuse, hein, j'ai toujours mon petit pad et mon petit crayon euh, pour répondre voilà, au maximum à vos questions. Surtout, n'hésitez pas non plus à euh, mettre des commentaires ci-dessous, j'y répondrai au maximum si vous avez des questions par rapport à ce premier trimestre. J'espère que je vais pouvoir vous aider également un petit peu parce que je pense que j'ai certains symptômes que beaucoup de mamans ont eu euh, et voilà aussi les petites erreurs que j'ai faites durant cette deuxième grossesse qui ma foi est bien plus sportive que la première je vais pas je vais pas vous le, vous le cacher et euh, j'ai beaucoup de contenu qui va suivre également et si vous êtes enceinte plein de contenu gratuit également pour euh, de la danse sport des workouts en musique voilà pour les femmes enceintes donc n'hésitez pas à vous abonner ici et à appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir alors on va commencer par le tout début comment je l'ai appris en fait je l'ai appris très rapidement quand j'ai pas eu mes règles et ça a été un, un moment dans ma vie qui n'était pas forcément le plus évident euh, parce que je venais de perdre mon, mon chien, Zoro. Euh, avant, je ne comprenais jamais quand on, on disait « Oh, je pleure, j'ai du mal à continuer ma vie sans mon chien. » Et maintenant, je peux vous garantir que, que je comprends beaucoup la douleur parce que ça fait maintenant déjà eh bien, cinq mois, cinq mois qu'il est parti quasiment. Et, euh, et ça fait toujours très, 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 très mal. Voilà, j'ai eu pendant dix ans ce petit bulldog français. Donc ça, c'est arrivé euh, mi-décembre. Et après, malheureusement, j'ai également eu le décès de mon grand-père début janvier, euh, voilà, duquel j'étais euh, très proche. Donc, ça a été beaucoup d'événements qui ont été assez lourds pour moi. Euh, chose que je ne savais pas, c'est que j'étais euh, enceinte déjà. Voilà. Euh, donc, j'espère que, que, que mon petit ou ma petite n'a pas ressenti euh, tous ces moments de tristesse. Euh, mais bon, je lui envoie plein de positifs, donc je pense que ça va le faire. Et euh, donc, juste après l'essai de mon grand-père, c'était quelques semaines après, deux semaines, deux semaines après ça, j'ai donc appris que j'étais enceinte. Euh, voilà, l'annonce a été faite euh, par Maya. Donc, euh, quand je l'ai appris, je ne l'ai pas directement dit à Chris, Chris qui est mon fiancé, mais ça a été euh, Maya. Je lui avais commandé un petit t-shirt. Je vous ferai peut-être une petite vidéo de l'annonce si vous voulez d'ailleurs. Si jamais vous voulez une vidéo de l'annonce, n'hésitez pas également à me le notifier en commentaire et je vous ferai ça. Euh, et c'est donc Maya qui a, qui a annoncé la, la belle surprise à Chris, ce qui nous a donné eh bien, beaucoup, de, beaucoup de positifs pour démarrer cette année 2023. Euh, alors, qu'avons-nous fait durant ce, ce premier trimestre On a quand même pas mal bougé et un des gros voyages qu'on a fait, c'était Miami. Donc, avant de, de partir à Miami, bien sûr, j'ai fait une écho de datation, juste parce que je voulais être certaine que eh bien, bébé soit, soit, soit bien en place et que je puisse vraiment prendre l'avion, même si on dit que ça ne, ça ne craint pas, entre guillemets, les, les deux premiers trimestres. J'ai toujours un peu cette, cette, cette peur de me dire, euh, mon Dieu, si jamais il, a, il arrivait quoi que ce soit, je m'en voudrais, en fait. Euh, donc, autant être sûr que tout soit bien placé. On a eu le feu vert. Voilà, euh, de, de notre médecin et de l'échographe. Donc, ça, c'était la super nouvelle. Et, euh, et on est parti à Miami avec, euh, avec Maya, euh, qui était d'ailleurs un super voyage. J'ai fait Disney avec Maya. Euh, et ça a été un peu non-stop. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que j'oubliais un peu que j'étais enceinte pendant ce premier trimestre. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est... Voilà, je, je trouve plus... Je ne trouve plus mes mots. Alors ça, c'est ce qu'on appelle « pregnancy brain », un de mes plus gros symptômes de grossesse. Alors, passons aux symptômes de grossesse. <rire> euh, oui, un de mes gros symptômes, de, de mes grands symptômes, pardon, c'est le « pregnancy brain ».« Pregnancy brain euh, », eh bien, tout simplement, euh, on oublie tout. En fait, je commence quelque chose et j'oublie de le terminer. Je passe à autre chose. 
euh, j'oublie beaucoup de choses. Voilà, ça je dois avouer que ça a été un, un de mes gros symptômes sur, euh, sur cette grossesse, beaucoup plus que lors de ma première grossesse. Euh, donc ouais, ça c'était un peu étrange à vrai dire. Après, euh, un des deuxièmes symptômes, ça a été euh, bien la fatigue. La fatigue, la fatigue, mais euh, moindre. En fait, ce que je trouve, c'est plutôt Maya en fait qui a dû me fatiguer. <rire> c'est Maya qui a dû me fatiguer parce que bien parce qu'elle est toujours à fond. Elle, 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 elle va bientôt avoir deux ans, donc il faut lui donner beaucoup d'énergie. Et euh, je pense que c'est surtout ça qui me fatiguait. Donc le soir. À 8h30, 9h, j'avais qu'une envie, c'est d'aller au lit. Donc à 9h30, j'allais au lit et je dormais. Voilà, donc des soirées bien raccourcies. Mais, euh, mais ouais, euh, c est, c est, ça a été assez intense. Et très bizarrement, euh, je pensais que ça allait mieux durant le deuxième trimestre. Mais euh, là, je suis en début de deuxième trimestre et ça n'a pas vraiment l'air d'aller mieux. Mais tout ça, je vous le raconterai dans la vidéo deuxième trimestre. Alors, je regarde ma petite liste. Euh, ah oui, évidemment, j'ai eu très, 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 très faim durant ce premier trimestre. Donc, l'opposé vraiment de ma première grossesse, parce qu'avec Maya, j'avais, eh bien, aucune envie, mais alors vraiment aucune envie de, de, de choses grasses, sucrées, salées. Non, 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 je, je pouvais que... Euh, euh, boire du bouillon, des soupes, des choses très 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 légères parce que j'avais beaucoup de nausées. Durant cette grossesse, j'ai eu zéro nausée, pas de vomissement, rien, rien, rien du tout. Euh, mais par contre, une faim, mais de loup et je mange absolument tout. C'est un enfer. Il faut vraiment que je me retienne. Mes portions sont plus grosses et j'ai envie pas forcément de choses très saine, hein. alors que, alors que j'ai tout mon programme de ma première grossesse avec toutes mes recettes, où j'ai super bien suivi, mais je ne vais pas vous mentir, je suis 100% transparente, ce premier trimestre, j'avais vraiment envie de, de chocolat, de, de burgers, alors que je ne mange jamais ça, mais pas, pas, pas des burgers sains, hein, des, des, des bons burgers bien gras, euh, enfin ouais, tout ce qu'il ne qu faut pas en fait, et eh bien j'en avais envie, mais euh, vous savez quoi, j'ai écouté mon corps, j'ai pris des kilos, alors que normalement, on n'est pas censé prendre de kilos durant ce, ce premier trimestre. Mais, mais c'est pas grave, je pense que la fatigue en plus, ça n'a pas aidé. Donc, euh, je n'ai fait que manger, manger, manger. Et euh, ouais, il fallait vraiment que je me retienne. <rire> L'irritabilité, mon Dieu, mon pauvre fiancé. C'est vrai que je le sens à mes hormones, il, est, il, il part dans tous les sens. Et je suis quand même... Un un peu plus irritable que d'habitude. Je, je suis plutôt cool à vivre sans vouloir me lancer des fleurs. Euh, mais je suis plutôt, ouais, je, je suis plutôt simple. Mais c'est vrai que là, quand, quand il y a des choses qui ne sont pas forcément faites de la manière que je veux, et eh bien, eh bien, des fois, je snap, comme on dit. Euh, et je ne sais pas, je, je pars juste dans, 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 dans un mauvais mood. Mais, euh, mais heureusement, ça ne reste pas trop longtemps. Euh, mais ouais, je, je, je sens que sur ce premier trimestre, j'ai été un tout petit peu irritable. Euh, donc, pas très fun pour mon fiancé. Mais, euh, mais je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Et, et je sens juste, en fait, ce qui, ce qui m'irrite, c'est de me dire, eh bien, je m'occupe, j'ai Maya quasiment tout le temps. Il n'y a que bah, deux après-midi où elle n'est pas avec nous. Euh, et j'ai envie d'avoir du temps pour moi. Et je ne réussis pas à avoir du temps pour moi. Et euh, c'est ça, je pense que c'est ça qui me frustre plus, euh, plus qu'autre chose durant, durant ce premier trimestre. Ensuite, mon Dieu, ma peau, les amis, elle est desséchée. Je ne sais pas ce que font mes hormones, mais c'est un enfer. Je pèle, je pèle, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Euh, là, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Euh, mais j'ai pelé, j'ai pelé, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'hiver. J'ai moins bu aussi. J'ai une gourde magique que j'ai utilisée durant ma première grossesse que je n'ai retrouvé qu'il y a une semaine et depuis je réussis à boire mais sans ça j'ai vraiment du mal à boire au moins 2 litres par jour c'est vraiment le minimum je vous dis s'il vous plaît hydratez vous parce que sinon vous avez des effets euh, comme moi euh, et oui ma peau mais c'est plus la même j'ai plein de petites marques rouges et je me demande même si j'ai pas le, le masque de grossesse qui apparaît euh, j'espère que non, je sais pas si jamais vous, vous avez eu des masses de, de grossesse dites moi à quoi ça ressemblait en commentaire euh, parce, que, euh, bah parce que je sais pas si c'est ça euh, là j'ai demandé des conseils euh, j'ai eu un shooting hier qui était top d'ailleurs à, à mon amie et, et maquilleuse euh, pro 
qui va donner des petites astuces euh, pour, pour mon front surtout et pour, et pour mon visage. Donc, vous verrez si ça fonctionne. Si ça fonctionne, évidemment, je vous donne toutes les astuces. Mais ouais, je pense que c'est une combinaison d'être ben, enceinte en hiver. Apparemment, il ne faut pas prendre de douche chaude. J'adore les douches chaudes. Euh, donc, euh, c'est ouais, une combinaison de plein de choses qui fait que ma peau est complètement déshydratée. J'ai aussi, euh, vous savez, j'appelle ça la peau de poulet. Tous les petits points sur les bras qui, qui, qui reviennent. Euh, donc, ouais, non, c'est magique. C'est magique, cette grossesse, elle, elle est juste magique. Euh, je m'excuse pour les changements de luminosité également. Nous sommes en plein mois d'avril, n'est-ce pas C'est bientôt Pâques. Et... Euh, et il y a des rayons de soleil absolument fabuleux et deux secondes après il pleut. Donc c'est pour ça je pense que la luminosité va pas mal changer dans cette vidéo. Euh, donc voilà, ma peau desséchée, je ne me suis pas assez hydratée. Mais depuis que je bois plus, déjà je vois que ça, ça va mieux. Euh, et je vais peut-être vous mettre un lien de la gourde que j'utilise, que j'avais également développée pour ma marque, mais je suis en rupture de stock. Je vais essayer d'en recommander. Euh, pareil, si jamais ça vous intéresse, je vous mets un petit lien en dessous euh, pour vous abonner à ma newsletter et dès que j'ai des produits qui ressortent, évidemment, vous allez avoir une notification. Euh, ensuite, alors, je pense que c'est lié à la déshydratation, mais j'ai eu euh, pas mal de petits vertiges, euh, où vous savez, quand, quand on se lève rapidement, y a la, on a la tête qui tourne, mais ça aussi, c'est dû, euh, eh bien, tout simplement à, à la pression du sang, à, à diverses choses qui sont liées à la grossesse, pas uniquement à la déshydratation, mais je pense quand même qu'il y a une toute petite corrélation entre, entre les deux. Je pense que ça, c'était mes, mes, mes symptômes principaux. Alors voilà, vous avez tous mes symptômes principaux. Euh, et cette première, ce premier trimestre, pardon, <rire> voilà, vous voyez, pregnancy brain, ce premier trimestre a quand même été très, très différent de ma première grossesse. Et c'est pour ça qu'intimement, je suis absolument convaincue que c'est un garçon. Tout est différent et à la première écho, alors j'ai regardé toutes les choses, le, le calendrier chinois, ça me dit que c'est un garçon. Sur les échos, il y a un truc qui s'appelle le Newt, n -U -T, Newt System, euh, avec l'angle euh, qui fait plus de 30 degrés ou en dessous de 30 degrés au niveau du, du ventre et des jambes. Je ne sais pas si, ça, si vous connaissez, si ça vous parle. Euh, mais en tout cas, c'est une théorie qui existe également. Et d'après cette théorie, quand je compare avec Maya, c'est visiblement un garçon. Euh, après, je n'ai pas eu de nausée. On dit quand même que les nausées, généralement, c'est avec les filles. Donc voilà, je me dis encore une fois que c'est un garçon. Je suis convaincue que c'est un garçon. Euh, vous, qu'est-ce que vous pensez D'après tous les symptômes que je vous ai dit, est-ce que vous pensez que c'est un garçon ou une fille Boy or girl Mettez-le moi ci dessous. Mettez-moi un petit emoji garçon ou fille si, euh, si vous avez votre petite idée. Bien que j'ai rencontré récemment pas mal de, de mamans qui m'a dit qu'elles qu avaient eu deux filles et que leur grossesse était totalement différente, je ne sais pas pourquoi, je suis encore intimement convaincue que ça va être un petit gars. Euh, mais on fait notre gender reveal dans quelques jours, donc j'ai trop trop hâte. Et euh, si vous voulez, pareil, euh, voir la vidéo du gender reveal, n'hésitez pas à vous abonner ici. Euh, et euh, appuyez sur la petite cloche pour euh, activer les notifications comme ça vous allez pouvoir voir la vidéo complète du gender reveal euh, mais en attendant dites moi ce que vous pensez de ce que ça va être après les symptômes il y a également euh, tout le, le train de vie qui a complètement changé par rapport à ma première grossesse parce que durant cette grossesse et eh bien j'ai beaucoup de mal comme je vous disais tout à l'heure à trouver du temps pour moi en fait euh, je ne réussis pas à trouver du temps pour faire mon sport. Je faisais du sport tous les jours durant ma première grossesse. Je vous assure, tous les jours. Et là, je, je n'y arrive pas parce que soit je suis fatiguée, soit c'est le mauvais moment. Euh, donc, le premier trimestre, ça a été frustrant parce que je n'avais pas de nausée. Donc, je me suis dit génial, je vais pouvoir faire mes exercices du sport. Et ça a vraiment été compliqué. Euh, mais j'ai réussi à développer quelques astuces euh, pour eh bien, réussir à me faire 15-20 minutes. Et euh, je vais vous partager donc tout le contenu que j'ai pu faire durant ce premier trimestre euh, et durant les prochains trimestres également. Et je vais tout mettre en ligne gratuitement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours suivre mes programmes qui sont complets sur mon site internet. Euh, mais euh, voilà, j'ai vraiment quand même trouvé ça beaucoup plus difficile. Je ne sais pas vous. Dites-moi, vous, votre expérience, quand c'est le deuxième, euh, comment vous l'avez vécu Mais je trouve quand même qu'on a beaucoup, 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 beaucoup moins de temps. Euh, voilà, voilà, voilà. Alors... Autre changement majeur, c'est le changement de mon corps. Non mais, 
le premier trimestre, à ce stade, donc là, je suis à quelques jours de mon gender reveal, de la révélation du sexe, du du ou de la petite, je suis convaincue que c'est un du, euh, mais je n'avais pas encore de ventre. Ça ne se voyait absolument pas que j'étais enceinte. Et là, je savais que pendant la deuxième grossesse, eh bien, il y a la mémoire du corps et que le, le bidou, il ressort plus rapidement. Mais c'est incroyable la différence. Là, il est sorti d'un coup, mon bidou. Et, euh, et il est là, quoi. Et j'ai senti vraiment les, les petites douleurs ligamentaires aussi que je n'avais pas senties durant ma première grossesse, euh, qui, qui sont apparues beaucoup plus tôt. Et parce que tout était déjà en train de travailler et de prendre sa place. Et, euh, et, et je ne sais pas quoi. Je vais ressembler à la fin de cette grossesse, mais je sens que je vais avoir un bidou très, très, très présent. Si vous aussi, vous avez eu des, des gros changements durant vos grossesses, s'il vous plaît, dites-le moi. Euh, parce que bah, je, je, je suis très intriguée de, de savoir si c'est vraiment le cas pour quasiment tout le monde ou euh, si au contraire, non, il euh, y en a qui, euh, qui ont eh bien, pas vraiment eu de, de, bien de différence ou de changement. Euh, ou même peut-être que vous avez eu un, un, un ventre plus petit durant cette deuxième grossesse. Mais tenez-moi au courant, tenez-moi au courant. Et la différence également, eh bien, elle a été au niveau vestimentaire. <rire> parce que euh, sur... Ce premier trimestre, tout ce que j'avais envie de, de porter vraiment, c'était des leggings et des robes pour être à l'aise. Le problème, c'est qu'on est en hiver et du coup, quand on a une robe, il faut mettre des, des collants. Et les collants, je trouve pas ça forcément toujours agréable. Donc, euh, donc ouais, c'est très différent parce que je mettais encore mes jeans à cette époque-là, facile, euh, durant la première grossesse. Et là, non, pas du tout. Là, j'ai quand même porté des... Bien, des robes bien amples <rire> et des leggings. Mais là, ça y est, les beaux jours arrivent, donc je vais enfin pouvoir changer de garde-robe et sortir toutes mes robes bien lâches et, et me sentir à l'aise avec mon corps qui se transforme vraiment très rapidement. Et on a beau dire, je ne vais pas vous mentir, très honnêtement, est-ce que je m'inquiète un peu Oui, je m'inquiète un peu. Et, 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 et je pense qu'on n'a pas à avoir honte de, de, de se dire, euh, oui, on, on se pose des questions par rapport à notre, change, no, notre corps qui se change. Euh, parce que... J'ai eu la chance sur ma première grossesse de, de, de vraiment l'avoir bien vécu, mais là j'ai l'impression de, de ne plus être autant dans la maîtrise. Euh, et euh, ce que j'ai fait là pour essayer de, de me prendre du temps, c'est que vraiment je me suis fait un emploi du temps. Chris et moi on travaille de la maison, on est ultra flexible. Du coup, des fois quand on a un emploi du temps flexible, c'est encore plus difficile de trouver du temps parce qu'on se dit on va le faire après, 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 mais on le fait jamais. Donc là en fait vraiment, et ça fonctionne, c'est que je me suis dit. Deux fois par semaine, c'est mon temps, c'est mon créneau et je fais mon sport. Et depuis que je fais ça, eh bien, euh, les petites douleurs que je commençais à avoir, elles ont totalement disparu. Et ça, c'est absolument magique. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je sais que c'est compliqué parce que j'ai mis du temps à le faire aussi. Mais essayez de vous trouver du temps dès ce premier trimestre, les filles. Euh, parce que vous allez voir, ça va vous changer la vie. Même si c'est que un quart d'heure ou 20 minutes par jour, rien que pour vous, prenez-le. Ça va vous faire tellement de bien. Une question qui est revenue beaucoup, est-ce que tu vas reprendre Dals Tu ne vas pas pouvoir reprendre Dals Est-ce que tu vas encore être chorégraphe euh, Alors écoutez, Dals, c'est toujours quelque chose qui se, qui se décide juste avant l'émission. Donc là, on n'y est pas encore. Euh, et je pense que je vais certainement... Voilà, je vais, quoi qu'il en soit, je reste toujours en contact avec eux. C'est une, une grande famille. Ça fait maintenant, mon Dieu, six saisons, six... six Six saisons, six ou sept saisons que je suis sur l'émission, donc euh, évidemment c'est toujours un plaisir, mais euh, la vie fait bien les choses et on verra ce qu'il adviendra, en tout cas quoi qu'il qu arrive je souhaite euh, une, une bonne continuation à Dallas, euh, que je puisse en faire partie ou non en fonction de mes circonstances, euh, et, mais quoi qu'il en soit voilà je reste là et je reste surtout là pour vous, pour vous faire du contenu, pour vous Partager ma passion pour la danse avec ma petite Maya avec laquelle je danse beaucoup en ce moment parce qu'elle adore ça. Alors, mes futurs projets, j'en ai plein. Mais euh, mon principal vraiment aujourd'hui, c'est de développer Dancing Mama. Je veux redonner confiance à toutes les femmes. Je veux qu'on puisse aimer son corps sans avoir peur des jugements. Vous n'avez pas à ressembler à qui que ce soit. Donc euh, voilà, je suis là pour développer ce, ce petit projet, ce, ce petit cocon que j'ai formé avec vous, la Aime ton corps family. Euh, donc j'ai tous mes programmes qui sont, euh, 
normaux de danse fitness, pas forcément pour la grossesse, mais là voilà mon petit focus pendant que je suis enceinte, c'est évidemment de développer tout ce qui est eh bien tout simplement le bien-être mental et physique de la femme enceinte, de la femme dans son postpartum. Ah, j'ai une livraison, je reviens. Partum. Ah, j'ai une livraison, je reviens. Alors, ce n'était pas le livreur, c'était Chris, c'était Chris qui vient d'arriver, qui a toqué à la porte. Donc, qu'est-ce que je vous racontais Je vous racontais mes projets. Euh, voilà, Dancing Mama. Euh, donc, Dancing Mama, je suis à fond là-dedans. Je vais vous partager euh, beaucoup de contenu gratuit. Euh, ça va être des, des vidéos euh, voilà, qui vont durer... Euh, 4-5 minutes, je vais peut-être essayer aussi de vous en poster quelques-unes de 15-20 minutes. Dites-moi ce que vous voulez, le format que vous voulez, la longueur que vous voulez. Je ferai en sorte voilà, de faire ce, ce que vous souhaitez. Euh, et euh, donc voilà, ça c'est vraiment mon projet principal, de développer Dancing Mama, de développer le bien-être et surtout euh, bien de véhiculer ce message que le sport est très important durant la grossesse. On ne le sait pas encore assez, on a trop peur des dangers et il faut que ça arrête d'être un tabou parce que je vous assure que ça facilite l'accouchement, ça facilite tellement de choses, ça vous donne de la bonne humeur, des hormones de, de, qui, qui oh, et on en a besoin des hormones, hein, <rire> des, des hormones un peu plus positives, de l'endorphine qui va faire que vous allez vous sentir mieux, que vous êtes heureuse. Tous vos témoignages euh, m'avaient tellement touchée lors de ma première grossesse parce que j'avais fait tous mes cours Dancing Mama en direct. Euh, et ça avait juste été incroyable donc vous m'avez tellement donné par euh, vos messages que j'ai envie à nouveau de vous rendre et je vais essayer de, de faire un maximum de contenu pour vous donc encore une fois n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous voulez voir, quel genre de vidéo et j'ai super hâte de partager ça avec vous et euh, sinon un autre projet j'ai également donc euh, mes, mes produits que j'essaie de développer mais euh, tout petit à petit, étape par étape, j'essaie de ne pas me mettre trop de pression parce que entre Maya, comme je vous ai dit, que j'ai à, à temps plein et que c'était deux après-midi euh, par semaine et, euh, et la deuxième grossesse, eh bien c'est déjà beaucoup de travail. Juste le fait d'être enceinte, c'est déjà beaucoup de travail. Euh, mais voilà, mes, mes projets principaux, j'ai la chance d'avoir signé avec une nouvelle agence qui est absolument génialissime également et qui m'accompagne... Euh, eh bien, très positivement dans, dans tous mes projets qui, qui est là, qui, qui m'accoune. Euh, donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs en ce moment avec beaucoup de projets aussi à venir. Un autre projet que j'ai très, très, très hâte de vous révéler prochainement, mais je ne peux pas encore vous, euh, vous lire maintenant, mais euh, de très beaux projets, que ce soit voilà, du côté euh, maternité ou avec Maya. Euh, C'est deux choses que j'ai que j'ai très envie de développer, que j'ai hâte. Et sinon, alors maintenant, dites-moi ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Est-ce que vous voulez l'annonce de la grossesse ou le gender reveal euh, Tenez-moi au courant de ce que vous voulez voir ensuite. J'ai super hâte de partager tout ça avec vous. Et, euh, et voilà, donc comme je vous ai dit, je vais mettre beaucoup de contenu pour les femmes enceintes. Donc si jamais tu es enceinte, n'hésite pas à t'abonner. Euh, toutes les semaines, je vais mettre en ligne des nouvelles, des, des nouvelles vidéos de danse fitness, donc des workouts euh, spécial pregnancy, rien que pour vous, pour la grossesse. Euh, donc voilà, abonnez-vous et euh, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ci-dessous pour me dire ce que vous voulez voir ensuite, si vous avez aimé cette vidéo et pour répondre à toutes mes petites questions que j'ai aussi pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous